మనసులో ఇలాంటి ఇంటర్వ్యూ చేస్తానని నేను జీవితంలో అనుకోలేదు నా ముందు ఒక గెస్ట్ ఉన్నారు కందుల నారాయణ రెడ్డి గారు కేనార్ గారు నా ఇంటర్వ్యూ కానీ బయలుదేరడం జరిగింది బయలుదేరిన మార్కపురం సుమారు ఒక ఇరవై ఇరవై ఐదు నిమిషాల తర్వాతనే పెద్ద ఘోరమైన యాక్సిడెంట్ జరిగింది ఎంత దుర్మార్గం అంటే ఎంత దౌర్భాగ్యం అంటే ఒక పెద్ద మనిషికి యాక్సిడెంట్ అయితే ఒక న్యూస్ పేపర్ కానీ ఒక ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా కానీ ఇంతవరకు అసలు వచ్చింది లేదు ఎందుకన్నా ఇంత పెద్ద యాక్సిడెంట్ అయితే ఎక్కడ న్యూస్ ఛానల్ కానీ మీరు రాలేదు అంటే మా జిల్లా వరకు కవరేజ్ వచ్చినదని నేను అనుకుంటున్నాను మీరు అనుకుంటున్నారు మీకు యాక్సిడెంట్ అయి మీరు కోమాలు ఉంటే మీకు ఎట్లా తెలుస్తుంది అన్న మీ యాక్సిడెంట్ అయితే జరిగిన సంగతి నాకు ఎట్లా తెలిసిందంటే మీరా కాదని మీ బాబు అనుకోవడానికి యూఎస్కి కాల్ చేస్తే నిజమే అన్న నానం జరిగింది అన్నారు ఇప్పుడు మాత్రం కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతాను మీరు తప్పుగా అనుకోకండి బాబు గారు వచ్చి కలిసినారా మిమ్మల్ని మా ఏరియాలో మేము బ్యాక్వర్డ్ ఏరియా బ్యాక్వర్డ్ ఏరియాలో మాకున్నటువంటి ఆ పబ్లిసిటీ అది సరిపోతుందేమో అని మేము అనుకుంటున్నాం పబ్లిసిటీ కాదన్న జరిగిన ఇన్సిడెంట్ మార్కపురంలో మీరు నాలుగు సార్లు కంటెస్ట్ చేస్తున్నారు కేవలం రెండు వేల తొమ్మిది మాత్రమే గెలుస్తుంది ఇన్నిసార్లు ఓడిపోయిన తర్వాత కూడా మీరు ఇంకా ఎందుకన్నా మార్కపురంలో ఇంకా రాజకీయం చేస్తున్నారు కొంచెమైన మూర్ఖత్వం అనిపించడం లేదన్న పద్నాలుగు పంతొమ్మిదికి వచ్చేసరికల్లా మా దగ్గర కుల పాలిటిక్స్ ప్రధానంగా భూమిక పోషించు కడప జిల్లా కంటే కూడా ఎక్కువ అభిమానం ఉన్నది రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఫ్యామిలీ కానీ ఆ రెడ్డిలు ఈ రెడ్డిని ఎందుకు నమ్మడం లేదన్న కేవలం టీడీపీ పార్టీ వాళ్ళని నమ్మడం లేదా అంతే అనుకుంటాను కమ్మ పార్టీ అనేది మా దానికి కేవలం మేము నోటి మెతక వాళ్ళని చేసి మా మీద బురద తెల్లటం బ్లూ మీడియా వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోయింది మార్కాపురంలో ఎమ్మెల్యే కేనార్ గారా వాళ్ళ తమ్ముడా అని చెప్పేసి మీ తమ్ముడు పెత్తనమే ఎక్కువ అయిపోయిందంట తమ్ముడే రాజ్యం వెళ్ళిరంట పాము ముంగిసి సంసారం చేస్తా వాళ్ళది ఎంత ప్రేమ ఉంటుందో పాము ముంగిసి ప్రేమ ఎంత ఉంటుందో కౌరవుల పాండవుల ప్రేమ ఎంత ఉంటుందో మాది కూడా అంతే అక్కడక్కడ మా తమ్ముళ్ళు ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయిన మాట వాస్తవం నిజాన్ని ఒప్పుకున్నారు కదా మీ తమ్ముళ్ళు ఇన్వాల్వ్మెంట్ కానీ ల్యాండ్ మాఫియా శాండ్ మాఫియా మైనింగ్ మాఫియా లిక్కర్ మాఫియా ఇన్ని మాఫియాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి అడిగేవాడేవాడు అసలు భారతపురం ప్రజలకి ధైర్యం లేదనుకుంటా నేను నిజాన్ని చెప్పాలి కొట్టుకోవాలా చంపుకోవాలా ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఉన్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక్కడే చేస్తున్నాడా రెండు వేల పద్నాలుగేమో ఎనిమిది వేలతో ఓడిపోతారు ఇన్ని చేసిన రోజు కేంద్రం నమ్మడం లేదు అంటే ఎట్లా నమ్మాలి నేను బలి పశువులే ఇప్పుడు అంత క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ ఏరియాలో రాబట్టి నేను రెండుసార్లు ఓడిపోయినా నా బర్త్డే రోజు మీ కాన్ఫిడెన్స్లో భారీ బహిరంగ సభ నేను దాదాపు నలభై ఐదు మంది నలభై ఐదు వేల మంది పబ్లిక్ అన్న బాబా 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 ఎంత ఇచ్చారు అన్న ఒక్కొక్కరికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాంగ్ అది వాస్తవం తప్పుడు అని అనకండి అన్న ఒప్పుకోండి ఆ విషయంలో ఎత్తి పరిస్థితిలో ఒప్పుకోండి ఒక్క రూపాయి కూడా ఈ యాక్సిడెంట్ కూడా కట్టుకథలు లాగా ఏదో ప్రజల్ని సానుభూతి చేసినట్టు సానుభూతికి ఇది జీవితం అది కాదు యాక్సిడెంట్ చేసుకొని కట్టుకథలు అలా అసలు అవసరం ఏంటి ఇప్పుడు కోడికెత్తి పెట్టి గీసుకున్నాడు అనుకో అబ్బా గీపించుకున్నాడు కాబట్టి నారాయణ రెడ్డి సింపతి కోసం గీపించుకున్నాడు అనుకోవచ్చు నేను ఇది కోడికెత్తి డ్రామా కాదు కదా మీరు మళ్ళీ ఓడిపోతుంది ఈసారి తిరస్కరిస్తే నేను బతకటం కూడా అనవసరం నేను మీ కులం కుల రోహిత్ చాలా రోజుల తర్వాత మీ ముందుకి నేను ఒక కొత్త ఇంటర్వ్యూతో రావడం జరిగింది సో యాక్చువల్లీ ఇలాంటి పరిస్థితిలో ఇలాంటి ఇంటర్వ్యూ చేస్తానని నేను జీవితంలో అనుకోలేదు బట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఎదురైంది అంటే మనం కొన్ని అనుకుంటే కొన్ని జరుగుతుంటాయి సో దట్ ఈస్ ద డెస్టినీ సో నా ముందు ఒక గెస్ట్ ఉన్నారు తను ఎవరో కాదు మార్కాపురం టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ కేఆర్ గారు కందుల నారాయణ రెడ్డి గారు యాక్చువల్లీ బేసిక్లీ అన్న ఇంటర్వ్యూ చెప్పాలి అంటే నేను అన్న పొలిటికల్ కెరియర్ గురించి చెప్పాలి బట్ నేను అది కాకుండా అన్న గురించి నేను ఏం చెప్తాను అంటే ఫ్యూ ఐ మీన్ ఫ్యూ మంత్ బ్యాక్ అంటే వన్ మంత్ బ్యాక్ నేను అన్నని కలవడం జరిగింది అన్న కూడా నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో చాలామంది అన్న మీరు కేఆర్ఆర్ ఇంటర్వ్యూ చేయాలి కేఆర్ఆర్ ఇంటర్వ్యూ చేయాలి అని చెప్పేసి నాకు దాదాపు ఒక ఒక యాభై అరవై మెసేజ్లు రావడం జరిగింది అసలు ఎవరు ఈ అంటే కనుక్కోవడం జరిగింది సో హైదరాబాద్లో ఒక చిన్న దాంట్లో నేను కలిసినాను అన్న నేను నెక్స్ట్ వీక్ పెట్టుకుందాము ఇంటర్వ్యూ అని చెప్పినాను 
సో నెక్స్ట్ వీక్ అన్న నా ఇంటర్వ్యూ కానీ అట్ ద సేమ్ టైం నా ఇంటర్వ్యూతో పాటు యాక్చువల్లీ విషయం చెప్పాలంటే పాదయాత్రకి అన్న ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది సుమారు మూడు వందల డెబ్బై ఐదు కిలోమీటర్లు తన మార్కాపురం కాన్స్టిట్యున్సీలో ఇంటింటికి పాదయాత్ర చేయడం జరిగింది ఆ పాదయాత్రలో రా రోహిత్ మనం ఇంటర్వ్యూ చేద్దామన్నారు బట్ ప్రాబబ్లీ కొన్ని నా పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల రాలేకపోయినాను బట్ నేను రేపు వస్తున్నాను రోహిత్ అట్ ద సేమ్ టైం మీ ఇంటర్వ్యూతో పాటు నేను యుఎస్ యుఎస్ వీజాకి సంబంధించి నేను రెండు పనులు చేసుకొని మళ్ళీ నేను రిటర్న్ అవుతా అన్నాడు సో అన్న కేనార్ గారు నా ఇంటర్వ్యూ కానీ బయలుదేరడం జరిగింది బయలుదేరిన మార్కపురం సుమారు ఒక ఇరవై ఇరవై ఐదు నిమిషాల తర్వాతనే ఒక పెద్ద ఘోరమైన యాక్సిడెంట్ జరిగింది లక్కీ థింగ్ ఏంటంటే అన్న ఎస్కేప్ ఆ స్పాట్లో దాదాపు ఎన్ని యాక్సిడెంట్స్ ఉంటే అన్ని యాక్సిడెంట్స్ చనిపోతారు బట్ అన్న బతికినాడు అంటే ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది ఎందుకు బతికినాడు మరి దేవుడు ఎందుకు ఆ ఆలోచనలో ఏముంది ఎందుకంటే సుమారు నేను చెప్పాను కదా ఫైవ్ సిక్స్ యాక్సిడెంట్స్ అనేది మేజర్ యాక్సిడెంట్స్ చనిపోతారు ఈ యాక్సిడెంట్ కూడా చాలా మేజర్ యాక్సిడెంట్ సన్ రూఫ్ నుంచి బయటపడ్డాము బట్ యాక్సిడెంట్ అయిన సంగతి కూడా నాకు తెలియదు నేను ఎంత దుర్మార్గం అంటే ఎంత దౌర్భాగ్యం అంటే కేనార్ గారు వన్ టైం ఎమ్మెల్యే త్రీ టైమ్స్ కంటెస్టెడ్ ఎమ్మెల్యే ప్రజల మనిషి జీరో కరప్టెడ్ పబ్లిక్లో ఉండే లీడర్ గ్రౌండ్ లెవెల్ ఉన్న లీడర్కి ఒక్క న్యూస్ కానీ ఒక న్యూస్ పేపర్ కానీ ఒక ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా కానీ ఇంతవరకు అసలు వచ్చింది లేదు ఒక పెద్ద మనిషికి యాక్సిడెంట్ అయితే న్యూస్లో రలేదు మాట లేదు ట్విట్టర్లో లేదు ఇన్స్టాలో లేదు ఎక్కడ లేదు అంటే దీన్ని బట్టి నాకు అర్థం అవుతుంది అంటే ఒక లీడర్ బాగా తిట్టడంలోనో పేరు ఉంటే అతని న్యూస్ వస్తుంది ఒక సెలబ్రిటీ ఉంటే పేరు వస్తుంది న్యూస్లో వస్తుంది బట్ ఈజ్ నాట్ ఏ సెలబ్రిటీ ఈజ్ అ కామన్ మ్యాన్ కాబట్టి తన యాక్సిడెంట్ గురించి ఏ న్యూస్ ఛానల్ ఇంక్లూడింగ్ వాళ్ళ పార్టీకి సంబంధించిన ఛానల్ కూడా ఎక్కడ న్యూస్ రాలేదు అది నాకు చాలా బాధ అనిపించింది బట్ ఈ పొద్దు నేను అన్నకు జరిగిన యాక్సిడెంట్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మార్కపురం ప్రజలే కాదు రెండు తెలుగు స్టేట్స్లో వాళ్ళకి చెప్తున్నాను చూపిస్తున్నాను అసలు ఏం జరిగింది అనే దాని మీద ఈరోజు నా ఇంటర్వ్యూ ఉండబోతుంది సో లాంగ్ 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 ఇంట్రడక్షన్ ఉంది సో ఇది ఆపేసి నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను సో అన్న నమస్తే బాధ అనిపించింది అన్న నాకు నిజంగా చెప్తున్నాను ఫస్ట్ టైం అంటే ఐ వాస్ టోటలీ ఎమోషనల్ అన్న అంటే ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మిమ్మల్ని నేను చూస్తాను ఇలా మాట్లాడతానని లేదు మీతో మాట్లాడింది ఒక ఐదు పది నిమిషాలు మాత్రమే అన్న ఆ పొద్దు ఆ రోజు నాకు చాలా మంచిగా అనిపించింది అరే మీరు అంటే ఎట్లా చెప్పాలి కూడా అర్థం అవ్వట్లేదు రోహిత్ డెఫినెట్లీ ఇస్తా అన్నారు మీరు ఆ రోజు మార్కపూర్ణంకి రమ్మన్నారు పాదయాత్రకి కానీ రాలేకపోయినాను నా ఇంట్లో ఒక శుభకార్యం వల్ల రాలేకపోయినాను బట్ ఇట్లా ఈ విధంగా మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేస్తానని నేను కలలో కూడా అనుకోలేదన్న బట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఈ న్యూస్ మీడియా కానీ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా కానీ మిగతా వాళ్ళు ఇంక్లూడింగ్ అస్ మేము కూడా చేశారు ఎందుకన్నా ఇంత పెద్ద యాక్సిడెంట్ అయితే ఎక్కడ న్యూస్ ఛానల్లో కానీ మీ రాలేదు అంటే న్యూస్ ఛానల్స్లో రాలేదు అనేది తప్పు నాకు తెలిసి అక్కడ మా ఏరియాలో ఉన్న పబ్ పేపర్స్లో కానీ మా ఏరియాలో ఉన్నటువంటి లోకల్ మీడియాలలో కానీ బాగానే వచ్చినాయి మీరు లోకల్ లీడర్ అన్న మీరు మన నా నియోజకవర్గానికి నేను లోకల్ లీడర్ కానీ మీరు నాలుగు సార్లు కంటెస్ట్ చేసిన లీడర్ అంటే మినిమం ఒక జిల్లా సంబంధించిన నాయకుడే కదా అన్న జిల్లా నాయకుడిని కాకపోతే అంటే మా జిల్లా వరకు కవరేజ్ వచ్చినా నేను అనుకుంటున్నాను మీరు అనుకుంటున్నారు మీకు యాక్సిడెంట్ అయి మీరు కోమాలు ఉంటే మీకు ఎట్లా తెలుస్తుంది అన్న అంటే ఇప్పుడు యాక్సిడెంట్ అయి కోమాలో ఉన్నా కానీ అప్పుడు మా జిల్లా నాయకులు కానీ అందరు స్పందించి వచ్చినారంటే వాళ్ళందరూ తెలియబట్టే కదా ఎట్లా వచ్చినారు పబ్లిక్ పబ్లిసిటీ అనేది జరగబట్టే కదా మీకు ఇంకో విషయం చెప్పాలా మీరు నాకు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో వస్తాను అన్నారు తర్వాత మీరు రాలేదు నేనేం అనుకున్నాను రాలనిందే మంచిది అయిందిలే ఎందుకంటే అదే రోజు నాకు వేరే వర్క్ ఉంది అని నేను మీకు ఫోన్ చేయలేదు మిమ్మల్ని మర్చిపోయినా మీ యాక్సిడెంట్ అయితే జరిగిన సంగతి నాకు ఎట్లా తెలిసిందంటే ఎవరో ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఐటీడీపీ దేంట్లో చూడడం జరిగింది చూసి అసలు నిజంగా కేఆర్ఆర్ అన్న ఎందుకంటే మీరు గుర్తుపట్టని స్టేజ్ లో ఉన్నారు మీరైనా కాదని నేను న్యూస్ లో కొడితే కేఆర్ఆర్ కందుల నారాయణ రెడ్డి గారు అని కొడితే మీ అసలు రియల్ లేటెస్ట్ వీడియోస్ లేవు యాక్సిడెంట్ వీడియోస్ లేదు ఏం లేదు మీరా కాదని మీ బాబును అనుకోవడానికి యూఎస్ కి కాల్ చేస్తే నిజమే అన్న నానం జరిగింది అన్నారు మీరు ఎంత కవర్ చేసుకున్నా కూడా అది దాచింగ్ ఏం లేదండి ఇప్పుడు కాకపోతే ఏంటంటే మా ఏరియాలో మేము బ్యాక్వర్డ్ ఏరియా బ్యాక్వర్డ్ ఏరియాలో మాకున్నటువంటి ఆ పబ్లిసిటీ అది సరిపోతుందేమో అని మేము అనుకుంటున్నాం పబ్లిసిటీ కాదన్నా జరిగిన ఇన్సిడెంట్ బాబు గారు వచ్చి కలిసినారా మిమ్మల్ని లే
ఎందుకంటే నాకు పాపం మా ఊరి నుంచి మా ప్రజలు కార్యకర్తలు ఫ్లో అవడం వల్ల ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయని చెప్పి హాస్పిటల్ వాళ్ళు భయపడి నన్ను బలవంతాన అక్కడి నుంచి పంపించేసి మంచి వైసీపీ నాయకులు వచ్చినట్టు ఉన్నారు కదా పేర్లు ఎందుకు లేదు నేను చూసిన ఇప్పుడు మీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ ముందు ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ పార్టీస్ అందరు ఆల్ ఆల్ పార్టీస్ వాళ్ళు వచ్చి కలిసిపోయారు సింపతిగా అందరూ వచ్చి వాళ్ళ యొక్క చూసిన ఒక ఎమ్మెల్యే మీ కాన్సెన్స్ పక్కన అనుకుని ఒక ఎమ్మెల్యే కూడా వైసీపీ ఎమ్మెల్యే కూడా వచ్చిపోయినారు సో హ్యాపీ మీ ఎంపీపీలు వచ్చినారు సర్పంచ్లు వచ్చినారు సరే ఒక ఇది ఒక మంచి హ్యుమానిటీ గ్రౌండ్స్ అని నేను అనుకుంటాను వెరీ హ్యాపీ మీ ఎమ్మెల్యే గారు ఫోన్ చేసినారన్న చేసినాడని మా బాబు అన్నాడు ఎప్పుడు ఎలక్షన్స్ అప్పుడు చేసినాడు ఆపరేషన్ రోజు చేసినాడు అని కనుక్కున్నారా ఎట్లుండాని తర్వాత మాట్లాడారా మాట్లాడలేదు కానీ అయితే ఇట్లా ఎమ్మెల్యే కూడా చేసినట్టు అని అన్నాడు సరే అన్న సరే నేను అప్పుడు కొన్ని ప్రశ్నలు మనసులో పెట్టుకున్నాను ఆ ప్రశ్నలు ఇప్పుడు అడుగుతాను ఈ పొజిషన్లో ఇట్లా అడగకూడదు తప్పు అది యాక్చువల్లీ బట్ అడగాల్సి అని అనుకుంటున్నాను ఎంతైనా కులం కుల కాబట్టి కొన్ని ప్రశ్నలు అంటే అన్నట్టు అడుగుతాం మళ్ళీ మీరు మంచిగా గెట్ మీరు మళ్ళీ మీరు లేచి ఎలక్షన్ టైంలో పోయినప్పుడు అప్పుడు నేను గట్టిగా అడుగుతా ఇప్పుడు మాత్రం కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతాను మీరు తప్పుగా అనుకోకండి వాస్తవాలు బయట పెట్టే ప్రయత్నంలో నేను అడుగుతాను మీరు చాలా సాఫ్ట్ కాబట్టి నేను అడుగుతాను అన్న మార్కపురం మార్కపురంలో మీరు నాలుగు సార్లు కంటెస్ట్ చేస్తారు నాలుగు సార్లు కంటెస్ట్ చేస్తే కేవలం రెండు వేల తొమ్మిది మాత్రమే గెలుస్తారు రెండు వేల నాలుగు ఓడిపోతారు తొమ్మిది గెలుస్తారు పద్నాలుగు ఓడిపోతారు పద్దెనిమిదిలో ఓడిపోతారు ఇన్నిసార్లు ఓడిపోయిన తర్వాత కూడా మీరు ఇంకా ఎందుకన్నా మార్కపురంలో ఇంకా రాజకీయం చేస్తారు కొంచెమైనా మూర్ఖత్వం అనిపించడం లేదన్న నేను పబ్లిక్ సర్వీస్ చేసేదానికి వచ్చాను రాజకీయాలకి రెండు వేల నాలుగు నుంచి కూడా సర్వీస్ మోటివ్ అని పనిచేశాను మా ముఖ్యంగా మా ఏరియాలో వెలుగొండ ప్రాజెక్ట్ వెలుగొండ ప్రాజెక్టుకు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు శంకుస్థాపన చేశాడు టన్ పెద్ద టెండర్లు పిలిచాడు అని చెప్పి మా ఏరియాలో దేవుడు దేవుడు అని చెప్పి కొలిచారు కూడా కానీ చరిత్ర తీసుకుంటే అసలు ముందు దానికి ఆద్యుడు చంద్రబాబు గారు ఫారెస్ట్ క్లియరెన్స్ తెచ్చిన చంద్రబాబు గారు చంద్రబాబు గారు తెచ్చిన తర్వాతనే ఈ ఇదంతా ఈ టెండర్లు పిలవటం కానీ కార్యక్రమాలన్నీ చేయగలిగినది చేయగలిగే పరిస్థితి వచ్చింది అనేటువంటి పరిస్థితి మా ఏరియాలో ఫోకస్ చేసుకోలేకపోయాను అటువంటి పరిస్థితుల్లో మా ఏరియాలో తెలియని ప్రజలకు అమాయక ప్రజలకు అన్యాయంగా టన్నల్ని దాన్ని వ్యాసం తగ్గించేసి టన్నుల వ్యాసం తగ్గించేసి మాకు రావాల్సిన వాటరు అంత రాకుండా వాళ్ళు ఏదో లెవెన్ టీఎంసీకే పరిమితం చేసి ఏదో నామ్కే వాస్తిగా కట్టినామని చెప్పి వెలుగొండ ప్రాజెక్ట్ కడుతున్నామని చేయించుకోవాలని చెప్పి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తున్న తరుణంలో ఆ రోజు నేను పాదయాత్ర చేశాను పాదయాత్ర చేసి సెకండ్ టర్నల్ సాధించాను దానివల్లనే ఈరోజు వెలుగొండ ప్రాజెక్టు పూర్తి స్థాయిలో ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా వాటర్ వస్తుంది అని ఏ రైతు అయినా ధైర్యంగా ఉండేదానికి కారకడం మేము అయ్యాం మీరు ఆ రోజు నుంచి పనిచేసుకుంటూ వస్తున్నాను నేను ప్రజలకు కరెక్టే అన్న మీరు చేయలేరు కాదు మీరు చేసినా కూడా ప్రజలు మిమ్మల్ని ఉడగొట్టిరు అంటే ఎస్ రెండు వేల తొమ్మిదిలో గెలిపించారు అదే రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఆ రోజు మరి ఎట్లా గెలిచినారో నాకు అర్థమవుతులే రాజశేఖర్ గారు వేవ్లో గెలిచినారు సరే మరి దాన్ని పక్కన పెడితే రెండు వేల పద్నాలుగు పద్నాలుగు పంతొమ్మిదికి వచ్చే సరికల్లా మా దగ్గర కుల పాలిటిక్స్ ప్రధానంగా భూమిక పోషించాయి మా ఏరియాలో కడప జిల్లా కంటే కూడా ఎక్కువ అభిమానం ఉన్నారు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి ఫ్యామిలీకి మార్కాపురం మార్కాపురం మా మార్కాపురం మా పశ్చిమ ప్రాంతం మార్కాపురం గిద్దలూరు ఎర్రవణపాలెం ఈ ప్రాంతాలలో వాళ్ళ కడప జిల్లా వాళ్ళకంటే కూడా ఎక్కువ ఇక్కడ మేమే రాజశేఖర రెడ్డికి వారసులు అన్న విధంగా మా ఏరియాలో ఉన్నారు కాదు మీరు రెడ్డియే మార్కాపురంలో ఉన్న రెడ్డి కమ్యూనిటీ కూడా ఎక్కువే కానీ ఆ రెడ్డిలు ఈ రెడ్డిని ఎందుకు నమ్మడం లేదన్న కేవలం టీడీపీ పార్టీ వల్ల నమ్మడం లేదా అంతే అనుకుంటా నేను లేదు 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 టీడీపీ పార్టీ అని కాదు కానీ మీది కమ్మ పార్టీ కదా అన్న అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాంగ్ కమ్మ పార్టీ అనేది మా దానికి కేవలం మేము నోటి మెతక వాళ్ళని చేసి మా మీద బురద వెళ్ళటం అనేది ఈ బ్లూ మీడియా వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోయింది ఇప్పుడు మా ఎల్లో మీడియా ఉంది ఇప్పుడు మాది కమ్మ పార్టీ అనే మాడితే చంద్రబాబు నాయుడు గారు గవర్నమెంట్ లో ఆరు మంది రెడ్లు మంత్రులు పదవులు చేశారయ్యా ఆరు మంది కాపులు మంత్రులు చేశారు ఆరు మంది సోదరులు మంత్రులు చేశారు అంటే అన్ని కులాలను సమానంగా చూసింది చంద్రబాబు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అన్ని కులాలను సమానంగా చూసాడు 
ఈరోజు రాజేగాడి గవర్నమెంట్లో ఎవరు చూసిండ్రు జగన్ గవర్నమెంట్లో ఎంతమంది కమ్మలకు ఇచ్చిండు లాంటి ఎంతమంది నాయులకు ఇచ్చిండు కమ్మలకు ఎందుకన్నా పబ్లిక్ మరి ఈ రెడ్డిని ఎందుకు నమ్మడం లేదు ఈ నారాయణ రెడ్డిని ఎందుకు నమ్మట్లేదు ఆ నాగార్జున రెడ్డి నమ్మినట్టు మిమ్మల్ని ఎందుకు నమ్మట్లేదు అది ఒక్క ఛాన్స్ కింద నాగార్జున రెడ్డి పోయారు పోయిన రెండు వేల పద్నాలుగులో రెండు వేల పద్నాలుగులో అప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి వచ్చిన కొత్త కొత్త వేవ్లో కుల పిచ్చి తోటి ఈ రోజు తెలుసుకున్నారు ప్రజలు ఈ రోజు తెలుసుకొని నారాయణ రెడ్డి ఎప్పుడు వస్తాడా ఎప్పుడు మా ఏరియా బాగుపడుతుందా అన్న పరిస్థితిలో ఈ రోజు ఉన్నారు చూద్దామా ఎందుకంటే మార్కపురం ప్రజలు మీరు అన్నట్టు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వారసులు లాగా సారీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు వారసులు లాగా పాతుకుపోయినారు మార్కపురంలో ముఖ్యంగా రెడ్డి కమ్యూనిటీ ఎక్కువ బట్ ఇప్పుడు ఈ రెడ్డి నమ్మే ఛాన్స్ ఉన్నాయో లేదో అని రేపు భవిష్యత్ తెలుస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్ముతారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్ముతారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈసారి మా నియోజకవర్గంలో నన్ను ప్రజలు దీవిస్తారు దీవిస్తారు ఇంకొకటి అన్న మీరు బయటికి కనబడినట్టు మీ అజాత శత్రువు కానీ మీ శత్రువు కానీ పార్టీ పరంగా ఎలా చూసుకుంటే మీకు నాగార్జున రెడ్డి కాదే కాదంట కదా మీ ప్రజలే మేము చెప్పినారు అన్న మా ఎమ్మెల్యే ఈ టీడీపీకి సంబంధించి ఇన్ఛార్జు కేఆర్ గారు ఇద్దరు ఒకటే అన్న దోస్తు మీద దోస్త అన్న వాళ్ళు బయటికి కనబడినట్టు మాత్రము శత్రువులు మాదిరిగా కనబడతారు వాళ్ళంతా కలిసి ఓపెనింగ్లకి వెళ్తారు బాయ్ బాయ్ చేయి మీద చేసుకొని తిరుగుతారు రిబ్బన్ కటింగ్లు చేస్తారు అన్న మీ మీద ప్రధానమైన ఆరోపణ ఉంది అన్న ఆరోపణ కాదు అది నిజమే నాకు ఒక వంద మంది చెప్పినారు అన్న హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాంగ్ అమ్మ పాము ముంగిసి సంసారం చేస్తా లాంటి కౌరవులు పాండవులు కలిసి ఎప్పుడన్నా ఉంటారా వాళ్ళది ఎంత ప్రేమ ఉంటుందో పాము ముంగిసి ప్రేమ ఎంత ఉంటుందో కౌరవులు పాండవులు ప్రేమ ఎంత ఉంటుందో మాది కూడా అంతే కాకపోతే మా ఏరియాలో ఒక ఒక బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఉంది ఏ ఫంక్షన్కైనా అన్ని పార్టీలను పిలిచి అలవాటు ఉంది మా ఏరియాలో అటువంటి క్రమంలో పిలిచిన కాడికి పోకపోతే అబ్బా పోలేదు రాలేదు అని అంటారు ఆ పోయిన క్రమంలో అక్కడ ఒకరికొకరు ఎదురు పట్టము ఒకరికొకరు మాట్లాడుకోవటం ఇటువంటి కామన్గా సహజంగా గత యాభై అరవై సంవత్సరాల నుంచి అనవాయితీగా మా ఏరియాలో వస్తూ ఉంది దాన్ని వీళ్ళు కొందరు కావాలని ఈ బ్లూ బ్లూ మీడియా వాళ్ళు కావాలని బ్లూ మీడియా కాదన్నా మీ టీడీపీ వాళ్ళు అన్నా మా టీడీపీ వాళ్ళు ఎవరు అంటారు ఎందుకంటే వాస్తవాలు తెలుసు కాబట్టి మా టీడీపీ వాళ్ళకు ఎవరు కూడా వీళ్ళు వాళ్ళు ఒకటని ఇది కానీ వీళ్ళు వాళ్ళు చట్ట పట్టాలు వేసుకుంటారు కానీ ఎవరు అంటారు ఎందుకంటే ప్రతి విషయంలో మేము ఫైట్ చేసేది ప్రతి విషయంలో వాళ్ళతో డిఎన్టి డి అనేది కాకపోతే ఏంటంటే వాళ్ళకి వ్యవస్థలు అడ్డంగా నిలబెట్టుకుంటారు వ్యవస్థలు అడ్డం పెట్టుకుంటారు పోలీస్ వ్యవస్థ రెవెన్యూ వ్యవస్థ పోతే ఇతర వ్యవస్థలు అన్నిటిని అడ్డం పెట్టుకొని వాటి ద్వారా వాళ్ళు పబ్బం గడుపుకుంటా ఉన్నారు ఓకే రెండు వేల పద్నాలుగులో మీరు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అంటే మీరు ఎమ్మెల్యే కాకపోయినా కూడా మీరు అదే చేసినారు కదా చేసినాం కానీ నేను ఎక్కడ కానీ ఒక చిన్న మిస్టేక్ మీ నాకు మార్కాపురంలో ఎమ్మెల్యే కేనార్ గారా వాళ్ళ తమ్ముడా అని చెప్పేసి మీ తమ్ముడు పెత్తనాలు మీ మీ తమ్ముడు పెత్తనమే ఎక్కువ అయిపోయింది అంట మీ తమ్ముడే రాజమేళీ అంట ఇవన్నీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కట్టు కదలే తీసుకొని నేను ఇప్పుడు మార్కపురం కాన్స్టెన్సీ ప్రజలకు ఫోన్ చేస్తా నేను ఫోన్ చేసి తెలుసు నేను ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నా నా తమ్ములు ఎవడన్నా ఒక సెంట్ ఎకరా పొలం కబ్జా చేస్తారని కానీ ఒక ఎకరా లాంటి ఒక ఆస్తి కల కొల కొట్టినారని కానీ లాంటి ఒక దేవుడు మా నేను కొట్టేసినా అని చెప్పానండి నేను వాళ్ళ కాల సందం దొరుకుతా కాకపోతే అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో భాగంగా ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండేదానికి అన్ని ఒక ఎమ్మెల్యేగా నేనే అందుబాటులో ఉండటం కష్టమైతుంది అన్న ఉద్దేశంతో అక్కడక్కడ మా తమ్ముళ్ళు ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయిన మాట వాస్తవం కానీ నిజమైతే ఒప్పుకున్నారు కదా మీ తమ్ముళ్ళు ఇన్వాల్వ్మెంట్ కానీ ఏ రాజకీయ నాయకుడు కూడా అండి ఎవరు తమ్ముళ్ళు ఎవరు బంధువులు లేకుండా ఎవరు ఒక్కరు చేస్తున్న రాజకీయ నాయకులు ఎవరు చూపించమనండి ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఉన్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక్కడే చేస్తున్నాడు అంటే వాళ్ళ గురించి మీకు ఎందుకు ఇంకొకరు చేస్తున్నా వాళ్ళ గురించి మీరు ఎందుకు బురద చెల్తాం నేనేదు ఇప్పుడు నేనేమో ఒక ఆస్తులు కొట్టేసి ఉంటానో లేకపోతే పొలాలు కొట్టేసి ఉంటానో లేకపోతే వాళ్ళ జీవితాలు నాశనం చేసి ఉంటానో అబ్బా చూడు నారాయణ రెడ్డి కానీ నారాయణ రెడ్డి తమ్ముళ్ళు కానీ ఆస్తులు నాశనం చేసినా జీవితాలు పొలాలు కొట్టినారు లేకపోతే మా కొప్పలు కూల్చినారని చెప్పి చెప్పాలా మా వల్ల నష్టపోయినాడు వాడు ఎవరు కాకపోతే మా అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఇప్పుడు ఒక నాలుగు మండలాలు ఒక మున్సిపాలిటీ ఒక పెద్ద నియోజకవర్గంలో అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఎక్కడన్నా ఆఫీసర్లతో మాట్లాడేదానికి కానీ ప్రజలకు అందుబాటులో పనులు చేసేదానికి కానీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ చేయాలి ఇదే పని నాగార్జున నాగార్జున రెడ్డి గారు అంటే వైఎస్ఆర్ సిప
ఒక ఇద్దరు ఆరు ఏళ్ళు సస్పెండ్ అయింది దేనికోసం అయినారు నా గవర్నమెంట్లో మా గవర్నమెంట్లో ఒక్కరి సస్పెండ్ కాలేదే దేనికోసం అయినారు వాళ్ళు చేయించి వాళ్ళు తప్పుడు పనులు చేయటం వల్ల సస్పెండ్ అయ్యారు చేయించిన చేయించిన వల్ల సస్పెండ్ అయ్యారు ఈరోజు ఇన్ని కబ్జాలు జరుగుతున్నాయి భూ కబ్జాలు అన్నీ ఎన్ని జరిగినాయి వీటన్నిటికు నిదర్శనం ఎవరంటే వాళ్ళే ఇప్పుడు నేనేం దేవుడు దేవుడు ఆస్తులు మేము కొట్టేలా ఈరోజు దేవుడు పొలాలు ఎన్ని కొట్టేశారు పబ్లిక్ స్థలాలు ఎన్ని కొట్టేశారు పోతే ఎన్ని ఎంతమంది ఈరోజు ప్రజలు ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు ఈరోజు ల్యాండ్ మాఫియా శాండ్ మాఫియా మైనింగ్ మాఫియా లిక్కర్ మాఫియా ఇన్ని మాఫియాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి అడిగేవాడేవాడు మరి మీరు వెళ్ళి మీరు దీన్ని పబ్లిక్ లోకి పబ్లిక్ నుంచి పెద్ద ఇష్యూ చేయొచ్చు కదా ఇన్ని జరుగుతున్నాయి మాన్యాలు మీ నోటి నుంచి దేవుని మాన్యాలని చాలా పాపం అది అది కూడా చేసినప్పుడు మరి మీరు కలెక్టర్ కో లేకపోతే దాని పెద్ద ఎత్తున్న మీ ఛానల్స్ ఉన్నారు అందరికి రిపైండ్ చేసాము కలెక్టర్ చేసాము పోతే మన సబ్ కలెక్టర్ గారు చేసాము పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ చేసాము కాంపౌండ్ వాళ్ళు కడతా ఉంటే టెన్ ఎండోవెంట్ ల్యాండ్ కి కాంపౌండ్ వాళ్ళు కడతా ఉంటే పోలీసులకు ఫోన్ చేస్తే పోలీసులకు ఫోన్ చేస్తే పోలీసులు రెస్పాండ్ కాలే మాకు అక్కడి నుంచి రాలేదు ఇక్కడి నుంచి రాలేదు అన్నారు ఎండోమెంట్ వాడికి ఫోన్ చేస్తే ఎండోమెంట్ వాడు రెస్పాండ్ రెస్పాండ్ కాలే పోతే రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వాడికి ఫోన్ చేస్తే రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వాడు రెస్పాండ్ కాలే ఏం చేస్తాం వ్యవస్థ అనేది ఏదో ఒక వ్యవస్థ మాకు సపోర్ట్గా ఉంటే అయ్యా ఇది అన్యాయం జరుగుతుంది అని వాళ్ళు గిన ఏదో ఒక వ్యవస్థ అనేది ముందుకు వస్తే మేము ఇంకొద్ది ఫోకస్ చేయగలుగుతాం దాన్ని అడ్డుకోగలుగుతాం దాన్ని కాపాడగలుగుతాం ఏ వ్యవస్థలు కా ఈరోజు సపోర్ట్ చేయనప్పుడు ఎంతవరకు చేయగలుగుతాం కొట్టుకోవాలా చంపుకోవాలా అసలు మార్కాపురం ప్రజలకి ధైర్యం లేదనుకుంటాను నేను నిజంగా చెప్పాలంటే ఒక ధైర్యం లేకని కాదు కాకపోతే అంటే మా ప్రాంతంలో ప్రజలు అమాయకులు రెండోది మా ప్రాంతంలో అందరు నిరుపేదలు ఎయిటీ టు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రజలు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఏ రోజు కూలీ చేసుకుంటే ఆ రోజు బతికేటువంటి వాళ్ళు అటువంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఈరోజు ఆ పెన్షన్ అనో ఇంకోటనో ఇంకోటనో అమ్మవాడు అనో ఏదో ఒకటి వస్తూ ఉన్నాయి ఆ వచ్చే క్రమంలో ఎక్కడ మాయ తీసేస్తారో ఎక్కడ పోతాయో ఎక్కడ మేము గట్టిగా మన నోరు తెరిస్తే ఎక్కడ ఇబ్బంది పడతామో లేదంటే ఎక్కడ మా ఆస్తుల మీద పడతారో ఎక్కడ మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడతారో అనేటువంటి ఈ పరిస్థితుల్లో ఎవరికి వాళ్ళు భయపడతా ఉన్నారు అటువంటి భయంలో నుంచి ఈరోజు చిన్నగా ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్కరిని బయటికి తీసుకొస్తున్నాం ఎంతకాలం ఈ దుర్మార్గము ఎంతకాలం ఈ దౌర్జన్యము ఎంతకాలం ఈ ఈ అరాచకము అని చెప్పి ప్రజలు భయపడి ప్రజల్లో నుంచి స్పందన వ్యతిరేకత అనేది స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు ఇప్పుడు బయట ప్రకాశం జిల్లా హయ్యెస్ట్ ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లాలో హయ్యెస్ట్ నాలుగు సీట్లు ఇచ్చినారు అన్ని జిల్లాలు కంపేర్ చేస్తారు మీ మీ మార్కపురంకి మీరు ఎమ్మెల్యే లేకున్నా కూడా నీళ్లు తెప్పించినారు సిమెంట్ రోడ్లు వేయించినారు అసలే మీరు చాలా రూరల్ ఏరియా అన్న డెవలప్డ్ బ్యాక్వర్డ్ ఏరియా సిమెంట్ రోడ్లు చేయించినారు అంబులెన్స్ పెట్టినారు ఇంకో కామన్ మ్యాన్కి ఏమేమి కావాలో చేసినారు లాస్ట్లో దాదాపు తొంభై వేల శారీలు తొంభై వేల చీరలు మీ సొంతగా తొంభై వేలు చీరలు పంచినారు ఎన్ని చేసినా కూడా రెండు వేల పద్నాలుగేమో మీరు వాట్ ఎనిమిది వేలతో ఓడిపోతారు తొమ్మిది వేలు ఎనిమిది తొమ్మిది వేలు పడతారు ఈసారి డబల్ వచ్చేసి ఈసారి పంతొమ్మిది వేలతో ఓడిపోతారు ఇన్ని చేసిన తర్వాత కేర్ నన్ను నమ్మడం లేదు అంటే ఎట్లా అన్న మరి నమ్మటం లేదు అనే దానికి నేను ఒప్పుకోను ఎందుకు ఒప్పుకోను ఎందుకంటే నేనేమి ఒకటి ఆస్తులు కొట్టేయలేదు ఒకటి పొలాలు కొట్టేయలేదు నేను సర్వీస్ చేశా మీరు అంటే ఇది నేను సర్వీస్ చేశా కాకపోతే ఏంటంటే తప్పుడు ప్రచారాల వల్ల నేను బలి పశు అన్న బలి పశు కరెక్ట్ పక్కన పెట్టండి ఇప్పుడు నీళ్ళు ఆపించినప్పుడు దాహం ఉన్నకి నీళ్ళు ఆపించినారు ట్రీట్మెంట్ కావాల్సిన వాడికి అంబులెన్స్ ఇప్పించినారు అంటే తో ఇప్పించినారు రోడ్లు లేని వాళ్ళు రోడ్లు వేసారు చీరలు లేని వాళ్ళు చీరలు ఇచ్చారు పలికినారు పిలుస్తే పలికినారు ఇంత చేసినా కూడా ఘోరమైన ఓటమితో మీరు వెనకబడ్డారు అంటే నేను అదే మీకు చెప్పింది మీకు ఇందరకనైనా చెప్పాను నేను కడప జిల్లా కంటే ఎక్కువ మేము కడప జిల్లా కంటే కూడా ఎక్కువ అభిమానులు కానీ ఎక్కువ ఇది కానీ మా ఏరియాలో ఉందయ్యా అని నేను అన్నది అందుకనే ఎందుకంటే ఇప్పుడు అంత క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ ఏరియాలో రాబట్టే నేను రెండు సార్లు ఓడిపోయినా ఆ క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ రెండు వేల తొమ్మిదిలో లేదు లేదు కాబట్టి ఆ రోజు గెలిచాను ఇప్పుడు ప్రజలకు కానీ నా అక్కడ ఉన్నటువంటి కార్యకర్తలకు కానీ ప్రజలకు కానీ ఇప్పుడు అర్థమైంది ఒక నేమ ఈ క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ తోటి వచ్చింది ఏం లేదురా మనకి ఎవరు వచ్చి మనం పెట్టింది లేదు చేసిన దాంత పాపం అంతో ఇంత నారాయణ రెడ్డి పనిచేసినాడు ఇంకా రెండో వాటి చేసిన వాడే లేడు ఈ ఏరియాకు అని చెప్పి ఇప్పుడు
తప్పుడు ప్రచారం అంటే ఇదే మా తమ్ముళ్ళ పెత్తనం ఎక్కువైందని పోతే నేనేదో కరప్షన్ చేసానని ఇట్లా రకరకాల మాట మనము గెలుపు ఓటమి నుంచి నేర్చుకోవాలి నేను మళ్ళా మీరు ఒకటి నేను మీరు పెద్దవాళ్ళు అన్న వయసులో ఆత్మ విమర్శన చేసుకుని ఒక్కసారి ఆలోచించి నాకు చెప్పింది ఒకరో ఇద్దరు ముగ్గురు కాదు మా మీ నియోజకవర్గం నుంచి చెప్పారు తమ్ములు అన్న వాడుకొని మీ నేను ఐ డోంట్ వాంట్ రివీల్ ఈజ్ నేమ్ మీ ఫ్రెండ్కి సంబంధించిన వాళ్ళ కొడుకే మమ్మల్ని ఎలక్షన్స్ ముందు ఒకలాగా ఉన్నాడన్న ఎలక్షన్ తర్వాత మారిపోయినా మనం పక్కన పెట్టేసినా అన్న కొత్త వాళ్ళు వచ్చి తోటే కొత్త వాళ్ళతో స్నేహం పోయి వాళ్ళతో క్లోజ్ మూవ్ ఉండి పాత వాళ్ళని పక్కన పెట్టేసినారు తమ్ముడు తమ్ముల పెత్తనం ఎక్కువ ఉండేదన్న వాళ్ళే ఎం ఎం కేఆర్ గారు మంచోడే డే నో డౌట్ కేఆర్ గారు మంచోలే కానీ వాళ్ళ తమ్ముళ్ళే పెత్తనం చెలాయించడము ఇది జరిగింది నేను ఇప్పుడు ఇది కూడా ఎందుకు అడుగుతున్నా అంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రేపు మళ్ళీ ఎలక్షన్స్ టైంలో ఈ ఇంపాక్ట్ పడగూడుతూ చూసుకోండి అని నేను అంటే తప్ప ఏదో మీ మీ కాన్స్టిట్యున్సీలో కాదన్న అది వాస్తవం తప్పుడు అని అనకండి అన్న ఒప్పుకోండి నేను ఆ విషయంలో ఎట్టి పరిస్థితిలో ఒప్పుకోండి బ్రదర్ నేను ఒకటే చెప్తున్నా తమ్ముల ఇన్వాల్వ్మెంట్ అన్నారా వీళ్ళతో బయట వాళ్ళతో పోల్చుకుంటే మా తమ్ముల ఇన్వాల్వ్మెంట్ చాలా తక్కువే కాకపోతే ఆ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ని కూడా మా వాళ్ళు సహించలేకపోయిన మాట వాస్తవం భవిష్యత్తులో మళ్ళీ అటువంటి తప్పు జరగకుండా నేను చూస్తాను రా స్వామి అని చెప్పబట్టి ఈరోజు కార్యకర్తలు కానీ ప్రజలు కానీ అందరూ ఈరోజు నా ఇంటి వస్తా ఉన్నారు వస్తారు వస్తున్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తారు కూడా మళ్ళా ఆ తప్పు అనేది ఈసారి జరగకుండా ఎక్కడ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏ రకంగా చేయాలో ఆ రకంగా చేసుకుంటే ఏ ఊరికి ఎక్కడ నాయకులకు ఏ అవసరం ఉందో ఆ అవసరాన్ని బట్టి పని చేసుకుంటూ పోవటమే ఈసారి ప్రధాన లక్ష్యంగా పెట్టుకొని పోతుంది వెరీ గుడ్ దట్స్ వెరీ హ్యాపీ ఇంకోటి మొన్న మీరు పాదయాత్ర చేశారు సుమార్ తొమ్మిది రోజులు పది రోజులు అన్న ఇరవై రోజులు చేశారు ఇరవై రోజులు చేసినారు మీ టీడీపీ పార్టీలో ఏ నాయకుడు గెలిచిన ఎమ్మెల్యే కానీ ఓడిన ఎమ్మెల్యే కానీ ఇన్ఛార్జ్ కానీ ఇంతవరకు ఎప్పుడు చేయలేదు ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది అన్న అంటే ఎలక్షన్ దగ్గరకు వచ్చింది కాబట్టి పాదయాత్ర చేస్తే ఓట్లు వస్తాయి పబ్లిక్ సమస్యలు పోనట్టు ఉంటుంది మూడు సంవత్సరాలు మీరు ఇంట్లో ఉన్నారన్న మూడు సంవత్సరాలు ఇంట్లో ఉన్నారు నాలుగు సంవత్సరాలు పబ్లిక్ తిరిగితే వస్తుంది అనుకున్నారు అంటే మళ్ళీ చెప్పొచ్చు రోహిత్ కోవిడ్ ఉంది కదా ఇంట్లో పోయినాం అని అంటారు కావచ్చు మీరు అంతేనా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే మెయిన్ మేము ప్రధానంగా మా ఏరియాలో ఉన్న సమస్యను ఫోకస్ చేసుకునే దానికి నేను పాదయాత్ర చేశాను ఇప్పుడు నేను చేసిన రెండు ఇష్యూస్ ఒకటి జిల్లా కావాలని మార్కాపురం జిల్లా చేయాలని రెండోది వెలుగొండ ప్రాజెక్టును ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రేపు తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ రాగానే టూ ఇయర్స్ లోపల ప్రతి ఊరికి కాలువలు తీపించి డైరెక్ట్ వాటర్ వచ్చినట్టు చేపిస్తానని చెప్పేదానికి నేను తిరిగాను ప్రతి ఊరికి జిల్లా అవసరం అనేది మా కాడ ఉంది మా ప్రజలందరూ కోరిక అది జిల్లా కావాలా జిల్లా అయితే మన బ్రతుకులు బాగుపడతాయేమో అని అటువంటి ఆశతోటి ఉన్నారు అటువంటి క్రమంలో మొన్న ఏదో రాజశేఖర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి చేస్తాడేమో అని చెప్పి ఆశపడ్డారు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి చేయలే కాబట్టి మేము చేస్తాము ఈసారి మనం చేసుకుందాం మన ప్రభుత్వంలో లేదంటే ఈ ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకొని వద్దామని చెప్పి మేము ప్రజల్లోకి పోయా గ్రామ గ్రామా తిరిగా ప్రజల నుంచి స్పందన వచ్చింది అందరూ తప్పకుండా కావాల్సింది జిల్లా చేయాల్సిందే అనేటువంటి నినాదంతో ముందుకు వచ్చారు రేపు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ గవర్నమెంట్ చేయకపోయినా రేపు మా గవర్నమెంట్ వస్తుంది మా గవర్నమెంట్ వస్తే తొలి సంతకం కింద చంద్రబాబు గారు చేస్తానని ఆయన బర్త్డే రోజు మార్కాపురం వచ్చి ప్రమాణం చేసిపోయారు అంటే మాటిచ్చిపోయారు ప్రజలు మార్కాపురం జిల్లా చేస్తారు బర్త్డే రోజు మీ కాన్స్టిట్యున్సీలో భారీ బహిరంగ సభ నేను దాదాపు నలభై ఐదు మంది నలభై ఐదు వేల మంది పబ్లిక్ అన్న బాబా ఎంత ఇచ్చిరన్న ఒక్కొక్కరికి ఒక్క రూపాయి ఖర్చు ఒక్క రూపాయి నువ్వు ఇప్పుడు కాదు నీ ఈ రోజుకి కూడా నేను నా నియోజకవర్గం లారీలో ఎక్కిన ఎక్కి వచ్చినారంటే లెక్కేసుకో ఏ నియోజకవర్గంలో తీసుకొని రా లారీలు ఎక్కుతారేమో నా కాడు ఎక్కుతారు ఎందుకంటే నారాయణ రెడ్డి నిజాయితీ పరుడు నారాయణ రెడ్డి మంచోడు పాపం నారాయణ రెడ్డి దగ్గర డబ్బులు లేవు బస్సులు గీసులు పెట్టుకొని నారాయణ రెడ్డి ఇది చేయలేడు అని చెప్పి ఎవరికి వాళ్ళు స్వచ్ఛందంగా లారీలు పెట్టుకుని వచ్చారు డబ్బులు ఇవ్వలేదా ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వలే భోజనం పెట్టి వచ్చిన వాడికి మా నాయకుడు బర్త్డే అని చెప్పి ఆ రోజు ఒక ముప్పై వేల మందికి నేను మంచి వెజిటేబుల్ బిర్యానీ కుర్మ స్వీటు ఇవన్నీ తయారు చేయించి మంచి భోజనం పెట్టే వచ్చిన పబ్లిక్ అంతే కానీ ఒక్క రూపాయి కానీ ఒక ఒక క్వార్టర్ మందు కానీ నా జోబు నుంచి ఖర్చు పెట్టి ఇప్పుడు మీరు ఇవన్నీ ఆన్ ఏరియాలు చెప్తారు రేపు ఇదే వాళ్ళు మీ కాన్సెన్సీ మార్కపూర్వంలో నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో పెడతారు ఓపెన్ గా నాకు పెడతారు మీరు ఎంత 
చాలనుకునేవాడిని ఇప్పుడు నీకు ఇంకో విషయం తెలుసా మాకాడ అందరి పెద్ద అక్షరాలలో వస్తాయి కొన్ని పేపర్లలో నా అది అంతే వస్తుంది అయినా నేను బాధపడిన ఎందుకంటే మేము ఆర్థికంగా కొద్దిగా వీక్ మేము అంత అంత లెక్క ఆర్థికంగా వీక్ అయ్యి నాలుగు సార్లు కంటెస్ట్ చేసారు అన్న చేయబట్టి వీక్ అయ్యాడుకున్నా నేను ఇప్పటికి మొత్తం మీద ఒక డెబ్బై ఎనభై కోట్ల పైన అప్పు వింటే లాస్తి కాకపోతే నాకు ఏదో దేవుడు పునర్జన్మిచ్చిండు నా ప్రజలకు కావాల్సిన మూడే మూడు ఒకటి మార్కెవరం జిల్లా చేయాలా రెండు వెలుగొండ జలాలు తీసుకురావాలా పొదిన మండలానికి వెలుగొండ నీళ్ళు పార్కు తీసుకురావాలా ఈ మూడు నా కోరికలు ఈ మూడు నా ప్రజలు చేసి పెట్టేదానికి నన్ను బతికిచ్చండి దేవుడు ఆ రెండు ఆ మూడు చేసి పెడతాయి సార్ పక్క చేస్తారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తా ఒకసారి ఒక అవసరం అయితే మా బాబు గారు కాళ్ళు పట్టుకొని అయినా సరే నేను చేయాల్సిందే సార్ ఇది మా మన ప్రాంతానికి ఇది మనల్ని నమ్ముకొని ఉన్నారు మా ప్రజలు అని చెప్పి ఆయన ఇంకా మెప్పించి ఒప్పించి మా లోకేష్ బాబు గారిని ఇద్దరిని మెప్పించి చేస్తా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జరుగుతుంది పని చేయటంలో ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నా కదా మార్కాపూర్ నియోజకవర్గంలో ఏ పని జరిగిందన్నా ఏ ఊరికి తార్ రోడ్డు పడిందన్నా ఏ ఊర్లో సిమెంట్ రోడ్డు పడుతుంది పడిందన్నా అని నారాయణ చేపించింది అదా ఒకవేళ మీరు గెలిచి ఒకవేళ ఒకవేళ మీరు గెలిచి బాబు అధికారంలోకి రాకపోతే బాబు గారు అధికారంలో రాకపోతే అప్పుడు మీ పరిస్థితి ఏంటంటే పోరాటం పోరాటం చేస్తా నేను మీరు మళ్ళీ ఓడిపోతే నన్ను ఈసారి తిరస్కరిస్తారని నేను అనుకోవట్లేదు ఈసారి తిరస్కరిస్తే నేను బతకటం కూడా అనవసరం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే నేను ఇన్నేళ్ళు చూశారు అందరిని చూశారు సరే ఒక ట్రిప్ ట్రిప్కు వాళ్ళు నలుగురు ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు ఒక పక్క సింగిల్గా ఉన్నా నేను పోరాటం చేస్తున్నా ప్రతిసారి సరే మూడు అన్నట్టు మూడు సార్లు ఓడిపోయినా ఇప్పుడు ప్రజలు గ్రహించిండ్రు నారాయణ రెడ్డి ఎంతవరకు పని చేయించిండు నా లేకపోతే నా మీద గెలిచినటువంటి కొండారెడ్డి గారు ఎంతవరకు పని చేయించిండ్రు నా మీద గెలిచినటువంటి జంగయ్య రెడ్డి గారు ఎంతవరకు పని చేయించినారు పోతే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి నాగార్జున రెడ్డి గారు ఎంతవరకు పని చేయించినారు అనేది మా ప్రజలు గ్రహించిండ్రు ఈసారి వీళ్ళందరి లేకన్నా నారాయణ రెడ్డి బెటర్ అనేటువంటి పరిస్థితి వచ్చినది అని చెప్తున్నారు కాబట్టి నన్ను గెలిపిస్తారనేటువంటి నమ్మకం అయితే నాకుంది ఒకవేళ ఇంకా నన్ను ప్రజలకు తిరస్కరించింది అనుకో నేను ఇంత సర్వీస్ చేసి నీళ్ళు లేవంటే నీళ్ళు దోలిచ్చిన నా సొంత డబ్బులు పెట్టి పోతే అంబులెన్సులు పెట్టినా పోతే ఇఫ్తార్ విందులు ఇచ్చినా సెమీ క్రిస్మస్లు చేసినా పోతే మార్కాపురం జిల్లా హాస్పిటల్ తెచ్చిన డయాలసిస్ సెంటర్ తెచ్చిన ఈ ప్రతి ఊరికి తార్ రోడ్లు వేసిన ప్రతి ఊరికి ప్రతి ఊర్లో సిమెంట్ రోడ్లు వేసిన చెయ్యని పనే లేదు ఉపాధి హామీ పథకంలో బ్రహ్మాండంగా పనులు చేయించిన ఇట్లా ఏ చూసుకున్నా ప్రతిదీ అందరికీ ప్రజలకు ఇబ్బంది లేకుండా చేసిన రైతులకు స్ప్లింకర్లు కానీ టైలర్లు కానీ గొర్రెలు కానీ పట్టలు కానీ మ్యాట్లు కానీ పోతే మన డ్రిప్ ఇరిగేషన్లు కానీ ఏది ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ అని చూడకుండా నా ప్రమేయం లేకుండా ఇమ్మని అని చెప్పి ఈసారి ఓడిపోతే మీరు వేస్ట్ వేస్ట్ బతి కూడా వేస్టే నేను జనాలు ఆలోచించాలన్న ఓట్ల కోసమో కరెక్ట్ ఒకసారి ఇంతసారి ఇంతమందిని గెలిపించినారు ఓడిపోయినా కూడా ప్రజల్లో ఉన్నారు కేఆర్ గారు ఊకే ఇంకా క్యాస్ట్ బేస్డ్ పాలిటిక్స్ పక్కన పెడదాం నిజాయితీగా కేఆర్ గారు ఉంటే డెఫినెట్లీ కేఆర్ గారికి సపోర్ట్ చేయండి నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను హానెస్ట్లీ స్పీకింగ్ కేఆర్ గారికి సోషల్ మీడియాకి దూరం ఇవాళ రేపు పది రూపాయలు ఇచ్చి వంద రూపాయలు తొంభై రూపాయలు పబ్లిసిటీ చేసుకునే పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం కేఆర్ గారి గురించి మీరు ఒక్కసారి 
ఇది నాట్ ఫర్ మార్కపురం ప్రజలు టూ తెలుగు స్టేట్స్లో ఎవరైనా మీరు చూసుకోండి కేఆర్ఆర్ అని యూట్యూబ్లో కొట్టండి ఎప్పుడో రెండు వేల తొమ్మిదిలో మీకు సంబంధించిన దాన్ని ఏంటి అసెంబ్లీలో మాట్లాడుతుంటారు రైట్ అదొకటి అది ఎవరో అది తీసి ఎట్లా పెట్టినారు కానీ అది తప్ప మీ సర్వీస్ కేఆర్ఆర్ సర్వీస్ అని సోషల్ సర్వీస్ అని తప్ప ఇంక ఏమీ లేదు అలాంటి వ్యక్తిని రోహిత్ కుల్లం కుల్లా ద్వారా నేను కేఆర్ఆర్ గారికి మీకు పరిచయం చేయడం జరిగింది సోషల్ మీడియాకి పరిచయం చేయడం జరిగింది ప్రజలకు కాదు వాస్తవానికి కష్టపడుతున్నాడు కానీ అన్న గట్టిగా విమర్శించడం కానీ సోషల్ మీడియా ప్రమోషన్ కానీ అంతకుముందు చెప్పినట్టు సోషల్ మీడియా కింగ్ కానీ సోషల్ మీడియా ప్రమోషన్స్ కానీ ఇది తిమ్మిని బమ్మించేయడం బమ్మిని తిమ్మి చేయడం కానీ అలా చేత కాదు నేను అనుకుంటా బేసిక్లీ యువర్ నాట్ ఏ పొలిటీషియన్ అన్నాను నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను యువర్ నాట్ ఏ పొలిటీషియన్ యువర్ ఏ లీడర్ అనుకుంటా పొలిటీషియన్ అంటే అన్నీ చేయాలి ఎత్తి సిట్స్ పెట్టుకోవాలి సిగ్గు లజ్జ అన్ని విడిచి పెట్టుకోవాలి ఆ బద్దలు అడాలి అని చేయాలి కానీ మీరు చేయని తప్పులు కూడా మీరు మోస్తున్నారు మీరు అంటున్నారు అది ఎంతవరకు వాస్తవ వాస్తవం తెలియదు ప్రజలు రేపు చూసి వాళ్ళే నేను ఈ రోజుకి మా ప్రజలకు ఏదైనా కానీ చేయగలిగింది చెప్తాను చేయలేదు నేను చెప్పాను వాళ్ళకు కూడా ఇప్పుడు స్పష్టంగా తెలిసిపోయింది సో ఈ రెడ్డి ఆ రెడ్డి కేనర్ అన్న ఒక్క నిమిషం ఈ రెడ్డి ఆ రెడ్డి కాదు ఏ రెడ్డి అయినా కూడా పిలిస్తే పలకాలి సమస్యల మీద పోరాడాలి సమస్యల కోసం పోరాడిన వెక్తులకు ఓట్లు వేయాలి అభివృద్ధి చేసే నాయకుడిని మనం గెలిపించాలి అంతే సింపుల్ మార్కపురంలో రెడ్డి కమ్యూనిటీ ఎక్కువ ఇక్కడ మీరు మళ్ళీ క్లియర్ అయినా ఉండాలి మార్కపురంలో రెడ్డి కమ్యూనిటీ ఎక్కువ బట్ ఆ రెడ్డిని నమ్ముతారు ఇటు వైసీపీ రెడ్డిని నమ్ముతారు కానీ టీడీపీ రెడ్డిని నమ్మరే నమ్మరు అదొక విచిత్రమైన సంఘటన మనం మార్కపురంలో చూస్తున్నాం బట్ జనాలు కొంచెం ఎడ్యుకేటెడ్ అయి ఉండాలి ఆలోచించాలి రెడ్డి ఆర్ ఇంకేది కమ్మ చౌదరి కాదు ఏ నాయకుడు అయితే మనకు అభివృద్ధి చేస్తాడు ఏ నాయకుడు అయితే పిలుస్తే పలుకుతాడు ఆ నాయకుడికే మీరు ఓటేయాలి నేను ఈ అన్న కోటేయని చెప్పట్లేదు ఈ అన్న కోటేయని కూడా అసలు చెప్పట్లేదు ఇప్పుడు ఏదైతే అన్న చెప్పిండో మూడు సార్లు ఓడిపోయినా ఈసారి కూడా నేను ఓడిపోతే మాత్రం నేను బతకడం వేస్ట్ అని ఒక ఎమోషనల్ ఒక మాట అనడం జరిగింది సో నేను కూడా చాలా బాధ బట్ ఇలాంటి పరిస్థితులు నేను ఇంటర్వ్యూ చేయకూడదు కానీ నేను ఎందుకు చేస్తున్నాను అంటే మీకు చెప్పినాను ఆల్రెడీ నా ఇంటర్వ్యూ కానీ బయలుదేరినాడు అన్న నా ఇంటర్వ్యూ కానీ బయలుదేరిన సమయంలోనే ఈ పెద్ద యాక్సిడెంట్ అయింది బట్ యాక్సిడెంట్ సంగతి కూడా నాకు కూడా తెలియదు అయిన తర్వాత రెండు వారాలకు తెలిసింది బికాస్ ఆఫ్ వితౌట్ వితౌట్ టెలికాస్టింగ్ ఎనీ న్యూస్ ఆఫ్ కేఆర్ఆర్ అన్న ఒక పేపర్లో కానీ మీ మార్కపురం లేయొచ్చు అన్న మీ మార్కపురం మౌత్ పబ్లిసిటీ రావచ్చు కానీ ఇక్కడ ఉన్న మూలకు కూర్చున్న హైదరాబాద్లో ఉన్న తాడపల్లి గూడెంలో ఉన్న ఈ వాళ్ళకు లేట తెలుస్తుంది చెప్పండి సో ఇప్పటికైనా కష్టపడే వాళ్ళని ఇబ్బందులు పడే వాళ్ళకి రోహిత్ కుల్లం కుల ఎప్పుడు ఈ మాదిరిగా కెమెరాల ముందు కూసబెడుతుంది ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూ అనుకుంటున్నా మీరు ఇంతవరకు ఏ ఛానల్కి వెళ్ళే కదా సో హ్యాపీ అన్న కానీ ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ కూడా మీరు వీల్ చైర్లు ఇస్తారు అన్న ఇంకొకటి అన్న ఇది లాస్ట్ అన్న ఇది మీకు అంటున్నాను అనుకోవద్దు ఈ యాక్సిడెంట్ కూడా కట్టుకథలు లాగా ఏదో ప్రజల్ని సానుభూతి చేసినట్టు సానుభూతికి ఇది జీవితమయ్యా అది కాదు యాక్సిడెంట్ చేసుకొని కట్టుకథలు అల్లాల్సినంత అవసరం ఏంటి నాకు దేవుడు ఫేర్గా స్మార్ట్ గా ఉన్నారు కదా నాకు దేవుడు పునర్జన్మిచ్చాడు నేను స్మార్ట్ గా ఉన్నాను ఇప్పుడు అంటే ఏం దెబ్బ లేడు కనబడతలేదు కదా అన్న ఎవరు రెండు ఆ మేజర్ ఆపరేషన్లు అయినా ఇప్పుడు నా బాడీలో ఇవి నేను కూడా ఈ రోజు ఈ రోజుకి నేను ఇంకా నడిచే పరిస్థితి కాదు నన్ను ఒకరు వీల్ చైర్లు కూర్చోబెట్టాలా లేదంటే బెడ్ మీద కూర్చోబెట్ట పండ పెట్టాలా నేను ఇంకా బయటకి రావాలి జన జన స్నేహితులు తిరగాలంటే ఇంకా ఎనిమిది వారాలు పడుతుంది మరి లోకేష్ పాదయాత్ర వస్తారు కదా మరి నడుస్తారా లోకేష్ పాదయాత్రకాలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రికవరీ కావాలని భగవంతుని కోరుకుంటున్నా ఆ భగవంతుడికి అనుకూలి ఇచ్చి నా రికవరీ చేస్తే నేను లోకేష్ పాదయాత్ర నడుస్తా పెద్ద ఎన్ని కిలోమీటర్లు అయినా ఎన్ని కిలోమీటర్లు నడవలేను కానీ నా నియోజకవర్గం వరకు నడవాలా నేను నడవ నడవాలా ఆ శక్తి నియమని చెప్పి దేవుని రోజు కోరుకుంటా దైవం అనుకూలించాలా నాకు అనుకూలించబట్టి నేను ఈరోజు బయట బతికి బయటపడ్డా ఎందుకంటే ఆ జరిగిన యాక్సిడెంట్ సీన్ కానీ ఇటువంటి ఎవరు కూడా నా నా యాక్సిడెంట్ సీన్ చూస్తే ఎవరు ఆ మాట అంటే కడుపు కన్నది నాడు ఎవడు అండి ఆ మాట ఏది పాలిటిక్స్ మన సింపతి కోసం చేసుకున్నాడు అనేటువంటి మాట ఎవరు అంటారు ఎవడన్నా తల మీద తెచ్చుకుంటారా సింపతి అంటే కాకపోతే ఏదో చేది కోడి కత్తే బోడి కత్తి పెట్టి గీసుకుంటే సరేలే అబ్బా అనుకోవచ్చు కోడి కత్త ఇప్పుడు కోడి కత్తి పెట్టి గీసుకున్నాడు అనుకో అబ్బా గీపించుకున్నాడు కాబట్టి నారా రెండు సింపతి కోసం
గందరగోళం బట్టి ఆపరేషన్లు జరిగి నీ ఆపరేషన్ మన కాలర్ బోన్ విరిగింది ఇకపోతే కాళ్ళు రాడ్ వేసిండ్రు రెండు కాళ్ళు ఫ్రాక్చర్లు అయి ఉన్నాయి రెండు చేతులు ఫ్రాక్చర్లు అయి ఉన్నాయి సైడ్ రిప్స్ ఫ్రాక్చర్లు అయి ఉన్నాయి అన్ని రకాలుగా దెబ్బ తిని ఉన్నా ఇది ఎవడు కావాలని చేసుకుంటాడు అనేవాడు కన్ కనదిందేవాడు ఎవడు అండ్రు ఒకవేళ ఎవడన్నా అంటే ఇంక వాడు మంచిగా కాదని నీకే తెలియాలి సరే ఏదేమైనా కానీ అన్న పబ్లిక్లోకి మీరు మళ్ళీ ఈసారి ఈ పార్టీ అని పక్కన పెడితే పబ్లిక్లో మీరు ఒక యాక్టివ్ పొలిటీషియన్ లాగా సారీ లీడర్ నేను పొలిటీషియన్ అన్నాను కేఆర్ ఈజ్ అన్ లీడర్ ఒక యాక్టివ్ పొలిటీషియన్ లాగా సారీ యాక్టివ్ లీడర్ లాగా మీరు పబ్లిక్లో పోవాలి పబ్లిక్ సమస్యల మీద మీరు పోరాడాలి భగవంతుడు మీ మీద అనుగ్రహం ఉంటే ఎట్లయితే మీరు బతికినారో ఆయన అనుగ్రహం ఉంటే మీరు రేపు ఎమ్మెల్యే అవుతారేమో అని నేను అనుకుంటా అండ్ మీరు ఏదైతే ఉందో మీరు మూడు వాగ్దానాలు కోరుకున్నారో మార్కపురం జిల్లాని చేయడము ప్రాజెక్ట్ తెచ్చుకోవడము నీళ్ళు కానీ ఖచ్చితంగా మీరు ఒకవేళ ఎమ్మెల్యే అయితే అది జరగాలని నేను కోరుకుంటా అండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జరుగుతుంది మీరు ఇంతకుముందు ఒక మాట అన్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జరుగుతుంది అని మీరు హ్యాపీ అన్న ఈ మూడు సార్లు కంటెస్ట్ చేసి మూడు సార్లు ఓడిపోయినా ఇంకోసారి ఓడిపోతే నేను బతికి వేస్తా అన్న చూసిన అన్న ఆ మాట నాకు చాలా బాధ అనిపిస్తుందన్న చూద్దామన్న మీరు బతికినా రాజలా బతుకుతారని నేను అనుకుంటా ఎందుకంటే ఇంత దెబ్బ తగిన కూడా నవ్వుతూ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినారన్న మీరు ఇంత పెయిన్ ఉన్నా కూడా మీకు ఇబ్బంది పెట్టిన ఇప్పుడు రాత్రి సుమారు నైట్ లెవెన్ టూ అవుతుంది అరే సారీ లెవెన్ టూ అవుతుంది అన్న మెడిసిన్ వేసుకోవాలి లెవెన్ టూ అవుతుంది బట్ అయినా నాకు అడిగిన వెంటనే మీరు ఇచ్చినారు వద్దన్నారు బేస్టిక్ లిట్లు ఇస్తే సింపతి గింపతి వస్తుంది అని మళ్ళీ ఇదొకటి ప్రాపగండ ఫ్యాక్షన్ చేస్తున్నారు కానీ నేను అనుకున్నాను ఇంటర్వ్యూ చేద్దామని అనుకున్నాను డిలే చేయకూడదు మళ్ళీ ఎలక్షన్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి అన్న యాక్టివ్ అయిపోతాడు సో ఇది కేనాతో ఇంటర్వ్యూ అంత బాగుంటే మళ్ళీ రన్నింగ్ ఇంటర్వ్యూ చేసాం లో పాదయాత్ర ఇంటర్వ్యూ చేసాం అండ్ అండ్ వన్స్ అగైన్ కంగ్రాట్స్ అన్న మీరు తలబెట్టిన ఈ పాదయాత్ర ఏ నాయకుడు మీ టీడీపీ గెలిచిన ఓడిపోయిన నాయకులు చేయని పాదయాత్ర మీరు చేసిరు సక్సెస్ఫుల్గా అండ్ మార్కాపురంలో ఇదేం కర్మరా బా ఇదేం కర్మరా రాష్ట్ర ఇదేం కర్మరా బాబు అంటే మళ్ళీ మీ బాబుకి వస్తాడే అది ఒకటి పెద్ద సక్సెస్ దాదాపు నలభై ఐదు వేల మంది తోటి ఆ రోజు బాబు గారి బర్త్డే రోజు సో అన్ని ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ అవుతుంది అది మంచి పరిణామం నేను అనుకుంటా డెఫినెట్లీ మీరు పబ్లిక్లో ఉండాలి పబ్లిక్ ఆఫీసులు ఉన్నారు కాబట్టి మీరు బతికి నా ముందుకు వస్తున్నారు అన్న డెఫినెట్లీ మీరు మంచి ఉన్నత స్థానంలో ఉండాలని భగవంతుని కోరుకుంటున్నాను నేను కూడా కోరుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఏ టీవీ ఏ ఛానల్ వచ్చినా రేకపోయినా రోహిత్ కులం కులం ఎంబడి ఉంటుంది అన్న మీకు కష్టానికి ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మీ కష్టానికి ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ మీ కష్టానికి మాత్రం ఉంటుంది ఏ సోషల్ మీడియా మళ్ళీ చెప్తున్నాను మీరు ఏ కామన్ మ్యాన్ అయినా చూడండి యూట్యూబ్లో చూడండి అదే ఒక సెలబ్రిటీ అదే ఒక ఒక లీడర్ పది సార్లు తిట్టిన వల్గర్గా మాట్లాడిన లీడర్కేమో లక్ష లక్షల వ్యూస్ అవన్నీ ఉంటాయి బట్ కష్టపడే వ్యక్తి మాట్లాడిన వ్యక్తి గురించి అయితే ఎక్కడ న్యూస్ ఉండదు అదొక్కటి బాధ అనిపించి మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాను అంటే యాక్సిడెంట్ అయిన తర్వాత ఏ న్యూస్ మీరు అనుకున్నట్టు మార్కపురం కాదు మిగతా ఛానళ్ళు మీకు అనుకూలంగా ఛానల్ ఉన్న ఛానల్ కూడా టెలికాస్ట్ చేయలేదు కాబట్టి ఏదో ప్రైమ్ నైన్ ఏదో ఒకటి చూసినా నేను ప్రైమ్ నైన్ ఐ థింక్ సో ప్రైమ్ నైన్ అదేనా అది చూడడం జరిగింది మిగతా ఛానల్ లేదు సో పబ్లిక్ చూపించే ప్రయత్నం చేయాలనుకుని ఇట్లా ఈ పొజిషన్లో మీకు ఇబ్బంది అయిన మాటలు ఉన్నా మీకు ఇబ్బంది పెట్టిన సమయం ఉన్నా కూడా నేను చేయడం జరిగింది అన్న థ్యాంక్ యూ అన్న కేనర్ అన్న మీ తప్పిదాలు మీరు తెలుసుకొని రెండు వేల ప ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఎలక్షన్స్లో మీరు ముందు పోవాలి ప్రజల ఆశీస్ ఉంటే మీరు గెలుస్తారు ఎవరున్నా లేకుండా కులం కులం మీకు ఉంటుంది అన్న తప్పకుండా తెలుసుకుంటా తప్పకుండా మీ ఆశీస్ ఫైనల్గా మీకు మార్కాపూర్ ప్రజలకు ఏమన్నా నా మార్కాపూర్ ప్రజలకు నేను చెప్పగలిసింది ఒకటే నాకు దేవుడు అనేవాడు పునర్జన్మిచ్చాడు ఈ పునర్జన్మలో మార్కాపూర్ని ప్రజలకు ఈ జీవితం అంకితం చేస్తా ఈ జీవితం అంకితం చేస్తా మార్కాపురం ప్రజల్ని కంటికి రెప్పలా కాపాడతా మార్కాపురం ప్రజలకు ఏం కావాలో అవి చేసి ఆ ప్రజల యొక్క రుణం తీర్చుకుంటా వాళ్ళకి ఏం కావాలని అనేది స్పష్టంగా నాకు ఇటీవల జరిగినటువంటి కార్యక్రమాల్లో నాకు అర్థమైపోయింది వాళ్ళకి ఏం కావాలని అవన్నీ చేసి నేను తప్పకుండా నా ప్రజల రుణం తీర్చుకుంటా ఇది నాకు ఈ పునర్జన్మలో నాకు ఆ భగవంతుడు నాకు ఇచ్చేటువంటి ఇచ్చినటువంటి భయాన్ని నా ప్రజలకు కేటాయిస్తాను